чемпионство, но, безусловно, как любой клуб ставит для себя максимально. Впервые за время существования Мил сами не попал в Еврокубки. В это вам добавляет вам личной команде спортивной злости, наверное. Знаете, есть такая поговорка. Обидно, досадно, но ладно. Надо двигаться вперед. Да, безусловно, ну, надо уметь, скажем так, принимать и поражения, и победы. Это абсолютно нормальное явление. Это спорт. В спорте не бывает только идеальных результатов. Поэтому в моем понимании, да, что, к сожалению, так. Но, как вы и сказали, нам это, надеюсь, добавило всем злость. Да, господин Кузнецов? И вопрос главному тренеру Юрию Серпенко. Вот, э, каковы перспективы команды перед э, началом старта нового сезона? И расскажи чуть подробнее о приобретениях. Ну, исходя из предыдущего года, который оказался самым неудачным в истории клуба, когда команда впервые не попала в Еврокубки, то есть были сделаны очень большие изменения. Во-первых, в команде значит, мы освободили пол команды практически освободили и решили пойти немножко другим путем взять может быть футболистов не так много то есть меньше количество но взять чисто э, квалифицированных и высокого уровня на данный момент у нас э, три приобретения есть это два игрока национальной сборной Молдовы это Андрей Кожакар и Александр Антонюк и нападающий из Румынии э, Буд Кристиан Буд это очень хорошие приобретения, которые я лично их выбирал, я лично их с ними разговаривал, с каждым из них. То есть я уверен в каждом из них, что они принесут максимальную пользу клубу, а именно в достижении нашей цели на, на, на этот сезон. Планируйте еще усилить команду? Да, обязательно, потому что еще где-то две, две три позиции нам нужно будет нужно будет усилить. Но опять же, мы не спешим с усилением, то есть мы очень тщательно отбираем игроков, чтобы не ошибиться, потому что были сделаны в прошлых годах очень много ошибок в этом плане, в плане селекции. Мы не хотим ошибиться ни в одном из них. Поэтому очень тщательно выбираем не только по футбольным качествам, по человеческим, по, по, чтобы они подходили и по духу команды, и под философию нашу. То есть ребята должны подходить по всем параметрам, под, под клуб Милсами. Вопрос к Илону Шорову. Вы сказали про автобус. Кто пока его, по крайней мере, из нас не видел. Можете спуститься, он стоит. Откуда он вообще? Он новый, БУ, трех. Вы можете спуститься, посмотреть автобус. Он стоит прямо перед зданием здесь. Поэтому я думаю, что после конференции вы сможете его увидеть и внутри посмотреть. Он ему два года он был привезен буквально там, неделю назад но исходя из того, что мы знаем это лучший сегодня автобус из тех, которые есть у футбольных клуб это последний автобус последняя категория он, скажем так, оснащенный, как я уже сказал, всем необходимым пожалуйста, спуститесь, посмотрите а сколько стоило вот это приобретение этот автобус? Порядка сколько, двух... стоит это сколько стоит эта медицина? сколько стоит эта медицина? порядка 200 тысяч Я отвечу вам на русском языке. Да, да, ну, сколько мы не считали, сколько мы поинвестировали, но я плани... думаю, что мы, э... потому что это уже на протяжении четырех лет, мне сейчас вам трудно ответить в эту минуту, сколько. Но я думаю, что э... плоды, смотрите, мы начали с клуба профессиональной лиги. Я считаю, что мы достигли каких-то результатов. Больших, малых, лучших, хуже. Они были, да? То есть мы на протяжении всех лет мы участвовали в Еврокубках, значит, и Кубок выигрывали. То есть задачу, которую мы поставили перед собой касательно профессионального футбола, мы ее выполнили. Сегодня нам ее надо только улучшать. Улучшать инфраструктуру, футболистов, 
там, свою детскую школу делать больше, наращивать, скажем так, своих игроков и так, далее, и так далее. То есть эту задачу мы перед собой поставили, в моем понимании мы ее выполним. Сейчас мы перед собой поставим задачу помочь детскому футболу. Разве? Безусловно, это не один день. Там, год, два, возможно, и три понадобится на это. Но однозначно мы будем двигаться согласно тем планам, которые мы перед собой поставили. То есть в этом году у нас план – это собственная детская школа. То есть мы сделаем модель своей детской школы, и на базе этой модели будем э, развивать детский футбол, попытаемся помочь развитию детского футбола в Молдове. Я хочу объяснить свою позицию. Здесь нет желания, э, скажем так, сделать для кого-то что-то почему-то. Здесь есть простое человеческое желание. Вот мы занимаемся футболом, мы видим в нем проблему. Мы считаем эту проблему детский, детский футбол. Ну, во-первых, я не думаю, я еще раз повторюсь, вы, наверное, не понимаете, то есть здесь не идет о каких-то невменяемых суммах речь, да? Почему я сказал, я предлагаю всем футбольным клубам помочь этому и заняться, кто этим захочет, безусловно, потому что идет речь о строительстве в каждом районе реконструкции футбольного поля. Я не считаю, не, не думаю, что это, скажем так, для сегодняшних бюджетов наших, даже наших футбольных клубов, это какая-то неподъемная сумма. Я говорю, что если 10% от своего бюджета мы будем выделять на это, то через три года мы будем иметь детский футбол в три раза выше уровня, чем мы имеем его сегодня. Я об этом говорю. То есть, вот. Ну, как вы понимаете, то есть сегодня с футбольного клуба мы тоже не имеем пытаться вопросить, зачем мы это делаем. Ну, слушайте, любой бизнесмен, в конце концов, если он зарабатывает деньги, он считает необходимым там куда-то их... Э Делать какой-то меценат. Ну, в моем понимании, да, там кто-то в одном секторе, кто-то в другом секторе, кто-то в третьем секторе. Мы для себя давно выбрали там. У нас есть фонд, как вы знаете, у нас есть футбол. Вот мы это с удовольствием Вы делаем. своим пикатом политика? Нет. Пока Я бизнесмен, политику, политика это не моя. Да. Вопрос ребятам, вот, э, каковы ваши, на ваш взгляд вот, перспективы клуба Милсами на ближайший сезон и почему вы выбрали именно Милсами? Перспективы, как вы понимаете сами, что мы здесь все собрались не просто так. Собран хороший коллектив, квалифицированный футболист, тренерский штаб и люди, которые сверху, они все верят. И все верят в себя и думаю, что задачи поставленные перед нами не решают. Если бы, как бы, если бы я хотя бы сомневался, что это невозможно, я бы объяснил. Говорим с реализацией. Павел у меня сами с улыбками на титул. Зачем? Так, с вас не Вопрос к Шору. Вот э, многие клубы из Европы для продвижения своего бренда. Организуют в межсезонье матч, товарищеский матч с какими-то командами из Европы. Вот вы в будущем следите за вот такой матч? Например, какой-то клуб из Израиля большой пушек приехал сюда. Думаю, что да, мы планируем организовать такой матч. Мы даже ведем переговоры с разными клубами. Пока не, не могу озвучить с кем. Но я думаю, что максимум в ближайшие две недели мы, мы озвучим. Я как бы... Могу вас верить в том, что до начала сезона у нас будет такой матч с одним из мировых клубов. Ну, ведем переговоры и с Израилем, ведем переговоры с одним из клубов Бундеслиги, ведем переговоры с клубом из российского чемпионата, и с украинскими чемпионатами. То есть посмотрим, мы хотим выбрать какой-то клуб интересный, который, чтобы зрителям было интересно, чтобы нашим ребятам было интересно поиграть. Матч будет, что в Аргееве? конечно. Конечно, в Аргееве. Хорошо. Он кого в Атрабаре притязали, когда интенсив у нас, а как он вафигат, там комплекс, который отпуск по Демаран до Сатамыч, когда он болеет, его он тран касса нового. Не хочу называть сроков, потому что, к сожалению, строительство дело такое, есть бетон, нет цемент, нет цемент, есть цемент, нет бетон, ну это известная история. Особенно у нас, к сожалению. Но думаю, что это будет... Будем крепко стараться, чтобы это было в этом календарном году хотя бы начало. То есть я почти уверен, что мы это сможем сделать. Хотя бы, чтобы уже там... Мы там точно могли тренироваться. Жить, может быть, чуть-чуть позже, но... Но это значит, это будет быстро. Так, ну, 
Нет, нет, не два, не три года, это будет максимум в, в пределах года. Мы будем стараться и быстрее. А у меня вопрос к Андрею Фершука. Я когда ой, несколько лет назад брал вас интервью, когда вы играли за дачу. Я говорю, вот вы верите, что вы можете победить. Вы говорили мне, говорит, если бы я не сомневался, я бы не играл бы за дачу. Сейчас вот те же самые слова говорите за Мелсарин. А разве это плохо? Нет, может быть, я не знал, что они те же слова говорят. И выиграли да, чемпионат, да. Поэтому с Божьей помощью ваш вопрос нам и поможет. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз всех с праздником. Всем